Hello everyone, herkese salamlar. 6. sınıf İngiliz dili dersliyinin növbəti dersini keçirik. Unit 5, Lesson 2, 5. bölümə, 2. ders. Vocabulary, lüğet. 1. tapışırığa baxırıq. Look, listen and say. Baxın, dinləyin və deyin. Dinləmə mətnimizə keçməzdən əvvəl istərdim ki, bu ifadələrin tərcüməsi ilə tanış olaq. Have a stomach ache. Qarnı ağrımaq. Stomach, qarın, ache ağrı deməkdir. Have isə bildiyimiz kimi var vardır deməkdir. Yəni, qarın ağrısı olmaq, qarnı ağrımaq. 2. Take medicine. Derman içmək, derman qəbul etmək. 3. Have a temperature. İstili olmaq, hərarət olmaq. 4. Be cold. Soyuqlamaq. 5. Have a sore throat. Boğaz ağrısı olmaq. Boğazı ağrımaq. Have a cough. Özgürək olmaq. Və ya to cough. Özgürmək. Be inactive. Halsız olmaq. 8. Have the flu. Grip olmaq. Zökəm olmaq. İndi isə gəlin bu ifadələri dinləyək və tələffüzünü daha yaxşı öyrənək. Track 22 1. Have a stomach ache 2. Take medicine 3. Have a temperature 4. Be cold 5. Have a sore throat 6. Have a cough. To cough. 7. Be inactive. 8. Have the flu. İkinci tapışırığa baxırıq. Complete the gaps with ache, be, get, take. Boşluqları bu sözlərlə tamamlayın. Bunlar hansılardır? Ache, ağrı, be olmaq. Get əldə etmək və olmaq kimi də tərcüm olunur. Take götürmək, qəbul etmək mənalarındadır. Baxırıq, stomach, qarın deməkdir. Nə ola bilər? Stomach ache, qarın ağrısı. Back, arxa, kürək mənasını verir. Back ache, yəni kürək ağrısı, bel ağrısı nəzərdə tutulur. Head, baş deməkdir. Head ache, baş ağrısı olur. Tooth, diş deməkdir. To say, diş ağrısı olur. Demek birinciyə, ek sözü uyğun gəlir. İkinci sözlərə baxaq. İlk öncə, inactive, halsız, active, aktiv, in pain, ağrı, healthy, sağlam. Demek burada bu sözlərdən hansı olacaq? Əlbəttə ki, be, yəni olmaq feyli olacaq. Be inactive, halsız olmaq. Be active, aktiv olmaq. Be in pain, ağrımaq, ağrı içərsində olmaq. Be healthy, sağlam olmaq. Üçüncüyə, ilk öncə sözlərə baxaq. Happy, xoşbəq. Strong, güclü. Tired, yorğun. Sick, xəstə deməkdir. Burada isə get feyli işlənəcək. Olacaq get happy, xoşbəxt olmaq. Get strong. Güclü olmaq, güclənmək, get tired, yorğun olmaq, get sick, xəstə olmaq. Dördüncü, a temperature, temperatura, istilik, qızdırma deməkdir. A photo, şəkil, a break, fasilə, medicine, derman deməkdir. Demək boşluğa take feyli uyğun gəlir. Olacaq, take a temperature, İstiliyə olmaq, hər arət olmaq, take a photo, şəkil çəkmək, take a break, fasilə götürmək, take medicine, dərman qəbul etmək. Burada bizə yeni bir söz verilib, sermometer, termometr deməkdir. Yəni, qızdırmanı, istiliyi, hər arəti ölçən cihaza deyilir. Üçüncü tapışırığa baxırıq, listen and write Ayxan or Gülçin. Dinləyin və Ayxanın və ya Gülçinin olduğunu yazın. 
İlk önce gelin dinleyek. Track 23 What's the matter with you, Gülçin? I feel very ill, Ahan. Do you have a headache? Yes, I do. I also have a sore throat. Gülçin, let's take your temperature. Okay, can you bring the thermometer, please? Sure, here you are. It shows 39.3. Your temperature is very high. I am calling mum. Don't call mum. She's at work. Call Aunt Kamala. She is at home. Okay, then wait. I'm calling her. İndi isə gəlin dinlədiyimiz dialoqu oxuyaq və tərcüm edək. What is the matter with you, Gülçin? Gülçin, sənə nə olub? What is the matter? Nə olub? Nə baş verib mənasında işlənir? I feel very ill, Ayhan. Ayhan, mən özümü xəstə hiss edirəm. Do you have a headache? Sənin baş ağrım var. Yes, I do. Bəli. I also have a sore throat. Mənim həmçinin boğazım ağrıyır. Gülçin, let's take your temperature. Gülçin, gəl sənin hərarətini ölçək. Okay, can you bring the thermometer, please? Yaxşı, zəhmət olmasa termometri gətirə bilərsən? Sure, here you are. Əlbəttə, buyur. It shows 39.3. O, 39.3-ü göstərir. Your temperature is very high. Sənin hərarətin çox yüksəkdir. I am calling mom. Mən anama zəng edirəm. Don't call mom. Anama zəng etmə. She is at work. O işdədir. Call aunt Kemalə. Kemalə xalıya zəng et. She is at home. O evdədir. Okay, zən. Yaxşı elə isə. Wait, gözlə. I am calling her. Mən ona zəng edirəm. Qaydıq tapşırıqımıza Who is ill? Kim xəstədir? Deyə bilərik Gülçin is very ill. Gülçin xəstədir. Demək ki, burada ulduzların yerinə Gülçinin adı olacaq. İkinci Who brings a thermometer? Kim termometri gətirir? Deyə bilərik Ayxan brings a thermometer. Ayxan termometri gətirir. Üçüncü Who calls aunt Kemalə? Kim Kemalə xalıya zəng vurur? Deyə bilərik Ayhan calls aunt Kemala. Ayhan Kemala xalıya zəng vurur. Demək, burada da Ayhanın adı olacaq. Dördüncü, who doesn't want to call their mom? Kim istəmir ki, onların anasına zəng vursun? Deyə bilərik, Gülçin doesn't want to call their mom. Gülçin istəmir ki, onun anasına zəng vursun? Demək, burada Gülçinin adı olacaq. Keçək növbəti səhifəmizə. Dördüncü tapşırıqa baxırıq. Look at the pictures and answer the questions. Şəkillərə baxın və suallara cavab verin. Example-a baxırıq. What is she doing? O nə edir? Baxırıq ki, şəkildə qız dərman qəbul edir. Deyə bilərik. She is taking her medicine. O öz dərmanını qəbul edir. Birinciyə baxırıq. How does she feel? O özünü necə hiss edir? Görürük ki, o özünü xəstə hiss edir. Deyə bilərik. She feels ill. O, özünü xəstə hiss edir. İkinci, what is the matter with you? Sənə nə olub? Şəkildən də görürük ki, o, özgürür deyə bilərik. He is coughing. O, özgürür. Və ya, he has a cough. Onun özgürəyi var. Üçüncü, what is wrong with him? Ona nə olub? Əlini tutduğu hissədən bəllidir ki, onun qarını ağrıyır. Deyə bilərik, he has a stomach ache. Onun qarını ağrıyır. Dördüncü, what is the matter with her? Ona nə olub? Görürük ki, burnunu silir, demək, qrip olub, deyə bilərik, she has got the flu, o qrip olub. Beşinci, what is he doing? O nə edir? Görürük ki, ağzında termometr var, demək, onun hərarəti ölçülür, deyə bilərik, he is taking his temperature, o öz temperaturunu ölçür. Beşinci tapışırıqa baxırıq, put the sentence in the correct order. Cümlələri düzgün ardıcılıqla yerləşdirin. Baxırıq example-a, how do you feel today? Bugün sən özünü necə hiss edirsən? Cavabı əlbəttə ki, olacaq, I don't feel well. Mən özümü yaxşı hiss etmirəm. Demək ki, C variantı ikinci olacaq. What is the matter with you? Sənə nə olub? Üçüncü, artıq 
B variantı olacaq. Cevabında ise deyə bilərik, I have a sore throat. Mənim boğazım ağrıyır. Demek ki, burada dördüncü C variantıdır. Sonra isə olacaq, Yesterday you drank cold water. Dün sen soyuq su içdin. I think that is a reason. Mən düşünürəm ki, bu səbəbdir. Demek ki, beşinciyə F variantı uyğun gəlir. Yes, you are right. Bəli, sən haqlısan. Bunun cevabı isə D variantıdır. Demek ki, altıncı D variantına uyğun gəlir. Və nəhayət sonuncu, Don't drink cold water. Söyük su içmə. It's bad for your health. Bu sənin sağlamlığın için pisdir. Demek ki, yedinciyə I variantı uyğun gəlir. Conversation 2. İkinci söhbətə baxaq. Example'a baxırıq. Cemile, why is your brother absent today? Cemile, ne için senin kardeşin bugün iştirak etmir? Cevabı ise ola bilər, he feels ill, o özünü xəstə hissedir. Demek ki, ikinciye C variantı uyğun gəlir. Sonra, what is wrong with him? Ona ne olub? Üçüncüye C variantı uyğun gəlir. Cevabında ise olacaq, yesterday he broke his leg. Dünən o ayağını sındırıb. Now he also has a high temperature. İndi onun həmçinin yüksək hərarəti var. Demek ki, dördüncüyə i variantı uyğun gəlir. O deyə, o azizim, is he alone? O təkdir. Demek ki, beşinciyə di variantı uyğun gələcək. My granny is at home. Mənim nənəm evdədir. Cevabı isə bu olacaq. Ona görə altıncıyə bu hissə uyğun gəlir. Good, yaxşı. You can go home earlier today. Sən bugün evə erkən gedə bilərsən. I'm sure she needs your help. Mən əminəm ki, onun sənin köməyinə ihtiyacı var. Ona görə də 7-ci F variantı yazırıq. Və nəhayət sonuncu, thank you very much Mrs. Hasanova. Təşəkkür edirəm xanım Hasanova. H variantına 8 yaza bilərik. 6-cı tapışırığa baxırıq. Ask and answer the questions. Soruşun və suallara cevap verin. Gəlin ilk öncə tərcüm edək. Gəlin baxaq. When did you last have a sore throat? Sənin sonuncu dəfə boğazın nə zaman ağrıyıb? When did you last have the flu? Sən sonuncu dəfə nə zaman qrip olmuşsan? When did you last have a toothache? Sənin sonuncu dəfə nə zaman dişin ağrıyıb? When did you last have a stomachache? Sənin sonuncu dəfə nə zaman qarnın ağrıyıb? When did you last have a temperature? Sənin sonuncu dəfə... Hərarətin nə zaman olub? Bu suallara siz özünüzdən nümunə gətirərək cevap verməlisiniz. Məsələn, birinci sualın cevabı kimi deyə bilərik. I had a sore throat last month. Mənim keçən ay boğazım ağrıdı. Veya ikinci sualın cevabı kimi deyə bilərik. I had a flu two weeks ago. Mən iki həftə əvvəl grip oldum. Digər sualların cevablarını isə siz bu ağrılarınız nə zaman olubsa həmin zamanı yada salıb, Cevaplandıra bilirsiniz. Bugünlük de dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde videoların devamlı gelmesini istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Goodbye.